വീണ്ടും സ്വാഗതം മീഡിയോരത്തിലേക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത വാസ്തു ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധ സേതുലക്ഷ്മിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തുപരമായോ ജ്യോതിഷപരമായോ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് നോക്കിയാലോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മീഡിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് മോള് പഠിക്കാനൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പഠിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോണെന്നാണ് പറയണത് ആ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉത്തമം തന്നെയാണ് വിട്ടോളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ജാതകമാണ് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടെൻഷൻ അതാ ചോദിക്കാൻ കാര്യമില്ല അതാ ശനിയുടെ ദോഷവും ബുധൻ വക്രത്തിലായതിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറും മെയ് ജൂൺ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു ബുധന്റെ ആ നീചത്തൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അടുത്തൊരു മെയിൽ ചേച്ചി ബിന്ദു ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മകന്റെ കാര്യം അറിയാനായിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആറരയാണ് സമയം പകലാണോ വെളുപ്പിനെയാണോ വൈകിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആലപ്പിയിലാണ് ജനനം രേവതി നക്ഷത്രം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മകനെ കുറിച്ച് മകന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അറിയേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ പരമായിട്ടും ഒക്കെ വലിയ മിടുക്കനും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനാണ് യോഗം ജോലിയൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ജാതകം തന്നെയാണ് നാട്ടിലാണോ ഇവിടെയാണോ ജോലി കിട്ടാൻ അന്യദേശത്തൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള യോഗമുണ്ട് മീനക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് അന്യദേശത്ത് തന്നെ കിട്ടാൻ യോഗമുണ്ട് ബിന്ദു കേട്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പേര് വെച്ചിട്ടില്ല നക്ഷത്രം മൂലമാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് എഴുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പി എം കേരളത്തിലാണ് ജനനം ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അറിയണം മൂലമാണ് മൂലത്തിന് മോശ സമയം തന്നെയാണ് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെയാണ് ധനം വരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടേണ്ട ധനം കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുക അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികളെ പറ്റിയൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല അഞ്ചാം ഭാവാദിയൻ ശുദ്ധനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന നോക്കുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് അപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മിഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചോളൂ അത് എന്റെ പേര് ലിൻസി ആണ് എന്റെ മോന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞോളൂ മോന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ജനനസമയം സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പി എം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയാണ് അതിപ്പോ അങ്ങ് മാറും ജൂണിലേക്ക് മാറും അത് അവന് പ്ലസ് ടു ജയിക്കുമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇവിടെ പഠിച്ചാല് അങ്ങോട്ട് ഉഴപ്പത്തേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാ നല്ലത് 
കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രതിവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിവിധി ദോഷങ്ങളുണ്ട് പാവദോഷമാണ് സർപ്പദോഷമാണ് അതുപോലെ ചൊവ്വ നീചനാണ് ചൊവ്വ ദോഷമില്ല പാപമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സർപ്പദോഷത്തിന് തന്നെ പരിഹാരം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഉമാമഹേശ്വര പൂജ അല്ലെ മംഗല്യ സുക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി തിങ്കളാഴ്ച തോറും നടത്തുക ഇപ്പൊ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിലേക്ക് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം വിവാഹം നോക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു വിവാഹം വരുവുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യ പാപം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രതിവിധികൾ ചെയ്തിട്ട് വിവാഹം ആലോചിച്ചോളൂ കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ഹലോ എന്താണ് അറിയണ്ടേ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സമയമാണ് നല്ല ബുധൻ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല സമയാണ് മെയ് വരെ മോശ സമയാണ് തുടർന്ന് പഠിച്ചോളൂ അതിനൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ആ ഇനി എക്സാം എഴുതുകയാണെ മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതുകയാണെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതെ തുടർന്ന് പഠിക്കും പഠിക്കും വിവാഹം ഇപ്പഴേ നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വിവാഹത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചാ മതി ചിന്തിച്ചാ മതി അതെ യാഥാർത്ഥ്യ ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സർപ്പദോഷമുണ്ട് പാപജാതകമാണ് ആ സർപ്പദോഷത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം നമ്മള് പാപജാതകമാണ് പിതൃദോഷമുണ്ട് പിതൃദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഒക്കെ ദോഷമുണ്ട് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ചെയ്യണം ഇത് ഇത് നല്ല ഒരാളെ ഈ ജാതകം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവര് എഴുതി തരും അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും വിവാഹത്തിന്റെ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നാട്ടിൽ നോക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് 
ചേച്ചി അടുത്ത ഒരു മെയില് രാജീവ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി നാല് മൂന്ന് പി എം എറണാകുളത്താണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയേണ്ടത് വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവാഹം നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല സമയം നല്ല സമയമാണ് നോക്കാം ഒട്ടും <laughs> 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 ആറ് <laughs> 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 ാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാഹുർദശയാണ് ആ കണ്ടകശനിയുടെ ദോഷങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശരീര അസ്വസ്ഥത മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ധനസംബന്ധമായിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പൊ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മൃത്യോഹോമോ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ധനത്തിനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചന നടത്തിക്കോളൂ ഏത് അമ്പലത്തിലും നടത്താം വിഷ്ണുവിന് പാൽപായസ വഴിപാടും ഒക്കെ നടത്തിക്കോളൂ ഇതിപ്പോ ഈ വർഷം നവംബറിലെ ശനി മാറുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നവംബർ വരെ ശനിയുടെ ദോഷം തന്നെയാണ് അതെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴം മൂന്നിലാണ് ഈ വ്യാഴം ജൂണിൽ മാറുമ്പോ കുറച്ചൊരു മാറ്റം ജൂണിലേക്ക് ഉണ്ടാകാം അതെ ചോദിച്ചോളൂ ഭരത്നാണ് പേര് പഠിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ മിടുക്കനാണ് ഫുള്ളു വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഉറപ്പനും ആണ് ഓക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ നന്നായിക്കോളൂ അതിനൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം കഫ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് ഇത് സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ മാറി കിട്ടുള്ളൂ അത് കൊഴപ്പില്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് മോന് മോശ സമയം തന്നെയാണ് ശിവന് ദാര നടത്തിക്കോളൂ അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്തു പോന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്താ മതി അത് ചെയ്താ മതി അല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു
പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ മേല് വരുന്നത് കൂടുതലും വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചൊവ്വാദോഷമുള്ളൊരു ജാതകമാണെങ്കിൽ അതിന് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ആളിനെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ആ ചൊവ്വ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ അതിന് ചൊവ്വാദോഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മേടം വൃച്ചിയൻ രാശിയിൽ ഏഴാം ഭാവാധിപനായി ചൊവ്വ നിന്നാൽ അതിന് ദോഷമില്ല അപ്പൊ അതിന് നന്നായിട്ട് ജാതകം വിശദമായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ഭാവസ്വാമിയൊക്കെ ഒത്തുകൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ചിലര് ചന്ദ്രാലോ ലഗ്നാലോ ശുക്രാലോ ഏഴ് ചൊവ്വ നിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മേടം വൃച്ചിയൻ രാശികൾ ചൊവ്വ നിന്ന് അത് ദോഷിയല്ല അതിനാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാം അതുപോലെ പാപസ്വാമിയെ നമുക്കിപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ പാപം നമ്മൾ എണ്ണം പറയുമല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള ജാതകം മീൻസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരാൾക്ക് എട്ട് പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഠിന പാപം തന്നെയാണ് ഒരു ആറ് പാവം ഉള്ള ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം അതിപ്പോ പുരുഷന് എട്ട് പാവം ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആറെണ്ണം അഞ്ചാറ് അങ്ങനെയുള്ള കണക്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതല്ല സ്ത്രീക്കാണ് എത്തെങ്കിൽ അതിന് സമമായ ഒരു പാവം കൊണ്ടുവരാനേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര കലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അസുഖം ധനസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിച്ച് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ദേശത്ത് ഒരാളും ഒരു ദേശത്ത് മറ്റാളും ആകുമ്പോഴും വഴക്കില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജിത എന്താണ് ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചോളൂ മോളുടെ കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു സമയം കൂടെ പറയും പകലാണോ രാവിലെ ആണോ രാവിലെ രാവിലെ ജന്മ സ്ഥലം തൃശ്ശൂര് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അസുഖമാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കഫ കഫ സംബന്ധമായിട്ട് ഉദര സംബന്ധമായിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയാണ് വിഷമിക്കണ്ട ചന്ദ്രദശ ആണ് അത് മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാറും ഇപ്പൊ മാറും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഭാവി പഠിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ മെഡിക്കൽ തന്നെയാ അതിനൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അതെ പിന്നെ എന്താ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു മേലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയട്ടെ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് വെളുപ്പിന്റെ നാലരയാണ് തിരുവോണമാണ് നക്ഷത്രം ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലാണ് സ്ഥലം ഇപ്പൊ കണ്ടവശനിയാണ് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ സ്വസ്ഥത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം നിക്കുന്നിടത്ത് നിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ കൊള്ളാം അവിടെ നിന്നിട്ടും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാഹുർദശയാണ് രാഹുർദശ ആദ്യത്തിന്റെ അപഹാരവും കൂടെ നാളൊക്കെയാണ് അലച്ചില് ശത്രുദോഷം ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ജോലി മാറിയേ പറ്റൂ സ്വന്തമായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചേച്ചി നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സ്വല്പം ഉറക്ക സംസാരിക്കുമോ എന്റെ പേര് ചോദിച്ചോളൂ ചേച്ചി ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാർച്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സമയം ആറ് മുപ്പത്തിനാല് പി എം 
എന്താ അറിയണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി വാശിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയാണ് നിർബന്ധം ചെറിയ അസുഖങ്ങളും വരും അസുഖം വയറുവേദന ഒക്കെ വരേണ്ട സമയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ട് നല്ല ജാതക നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് വിഷമിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു എട്ടോ ഒൻപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്താ മതി വഴിപാട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് ശരിക്കും വിദ്യാരാജഗോപാലാർച്ചന നടത്താം കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യ സുക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്താം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ വ്യാഴദശയാണ് വ്യാഴദശ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ അപഹാരമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ശ്രമിച്ചോളുക മോശ സമയം തന്നെയാണ് നടുവിന് വേദന അങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പൊ അതും തൃപ്തിയല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സമയമോശാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ എന്താ സമയദോഷം നമ്മളെ ഇതെല്ലാം ബാധകമാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം സാമ്പത്തികം ജോലി കിട്ടാത്തത് ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധകം തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നാട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഐക്യമത്യ സൂക്ത അർച്ചന നടത്തിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ചേച്ചി നമുക്ക് ഒരു മെയിലോട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫെബ്രുവരി എട്ട് എൺപത്തി ആറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊല്ലമാണ് ജോലി ജോലിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഫാമിലി ലൈഫ് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയണം ഓക്കെ കണ്ടകശനിയാണ് ഇപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് പത്താം ഭാവാദിവനെ ശനി നിൽക്കുകയാണ് തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടൊരു മന്ദത അല്ലെങ്കിൽ മനഃപ്രയാസം ആ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് കുറച്ച് മോശമാണ് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശിവനെ ഇളനീർദാരം നടത്തുക തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണുവിന് പുരുഷ സൂക്ത അർച്ചന നടത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തോളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് എഴുപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിലാണ് ജനനം വെളുപ്പിന് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചിനാണ് ജോലിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇപ്പോഴത്തെ ഫാമിലി ലൈഫ് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് നല്ല സമയം തന്നെയാണ് ജോലി മാറേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം തന്നെ ഒക്കെ കൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് മോശം തന്നെയാണ് സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ശണ്ട കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചേച്ചി ഈ ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് സമയപരിമിതി കാരണം നമുക്കിപ്പം ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിയുടെ ഈ വെള്ളപ്പെട്ട ഒരു മണിക്കൂർ എൻ ടി വി പ്രേക
സമയം ചെലവഴിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുത്തു വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ചേച്ചിയെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ ജ്യോതിഷപരമായി എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു നയൻ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സീറോ ഫൈവ് സീറോ ടു നയൻ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് നയൻ സീറോ അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണും നന്ദി നമസ്കാരം